15.05. abends sind sie äh, um 11 Uhr auf die Tür, haben geklopft, fest, aufmachen, aufmachen und dann der Vater fragt noch, was ist denn, ja, aufmachen. Dann sind sie, hat er aufgemacht, hat er, haben sie gefragt, wo ich bin, hat er, na, ich bin aber in der Stube gelegen, habe ich auch gehört, dann hat es sind zwei oder drei reingekommen und äh, haben äh, aufstehen, geschrien. Ja, was ist denn, habe ich gesagt. Ja, aufstehen. Du wirst schon sehen, was es wird. Na, Freude, ich mich, dann bin ich aufgestanden. Und die anderen, meine Familie war aber noch der Vater, die Mutter, eine, eine äh, polnische äh, Hilfs-, äh, Arbeit, Arbeitskraft. Dann waren meine Brüder, äh, drei Brüder, die haben müssen dann äh, auch aufstehen, alle. Und äh, die haben sich müssen hinter, die, äh, hinter den Tisch setzen, alle. Und mich haben sie so zu der Tür hin, aber dass ich nicht hingeschaut habe auf die anderen. Und dann waren wir halt verhärtet, nacheinander, die Mutter, alle nacheinander. Äh, und zuletzt haben sie mich verhärtet. Es war aber leider so, dass sie etwas gefunden haben und ich habe müssen dann eingestehen, dass nur sonst wäre die Familie, so habe ich äh, etwas eingestanden. Und äh, mit dem war dann auch Beschluss eine Sache noch, dass sie mich in der Friede und Weg geführt haben. Es sind Sachen, die, so viele Sachen, dass man schwer darüber redet. Hm. An, äh, wo ich mich angezogen habe in der Früh, habe ich einen, einen, so einen Bewacher gefragt, ja, was soll ich denn anziehen? Hat er gesagt, wirst du nicht die lang warme Füße haben. Brauchst du nichts. So, das war die Antwort. Dann, dann, in, in, dann um 6 Uhr in der Früh sind wir dann von zu Hause, dann habe ich erst gesehen, ganz Ludmannsdorf war damals äh, grün von diesen von Soldaten und von dieser, dieser Feldpolizei war. Die meist, das meiste war die Feldpolizei. Und dann sind wir auch hin, zum, wo die, wo die Schöne Marie gehabt hat, beim, beim nächsten Gasthaus. Dort haben sie mich dann auf und äh, gezeigt, nur die, die Ludmannsdorfer die Ludmannsdorfer Karten und dort habe ich gesehen, ist alles ein, war alles vermerkt, die ganzen Häuser, wo sie, verbund, wo sie Verbindung, wo, wo wir äh, die Verbindung gehabt haben, halt alles, ich habe gedacht, ich sehe die Zeit, was ist denn los? Ich habe mir nicht kennen, das äh, Enträtseln, warum? So, dann sind wir weggefahren. Und dann kommen wir da her, äh, nach Bach heraus und da sehe ich erst, da war so ein, äh, ein Lastwagen, äh, ein Militärlastwagen. Da sind alle unsere, die mit mir verhaftet waren, auch drinnen. Das waren alles zusammen 18 Personen. No, und dann sind wir in, in das Gestapo, Gericht, äh, in, die, in das Gerichtsgebäude in Klagenfurt. Und dort hat Gestapo besetzt, dass die, den ersten Stock und den zweiten Stock. Im zweiten Stock waren meistens die, die auf die Verhandlung gewartet haben oder die, die heute noch in die Lager gekommen sind. Und da waren wir dann drinnen bis Weihnachten, nach Weihnachten, 26. Dezember, haben sie uns überstellt in das im Parterre war das Gericht und dort haben wir wieder gewartet. Vor äh, 8 Tagen oder 14 Tagen drauf waren die Antaler äh, dran. Da waren, äh, da waren zehn zum Tod verurteilt und zehn, fünf in die verschiedenen Lager. Und dann hätten wir sollen an die Reihe kommen. Dann hat sich aber äh, der, der der Obergerichtsrat oder wie er hat, der Freisler, der hat müssen nach Berlin 
Und in dieser da wurde, ist er ums Leben gekommen. Es hat geheißen, dass sie, dass sie ihn äh, erschossen haben oder durch eine Bombe äh, ist er ums Leben gekommen, dass, dass sie bombardiert haben unterwegs. Und durch das sind wir dann wieder, haben wieder weiter gewartet, bis der Krieg aus war eigentlich. Es war wohl äh, ein, eine Meldung einmal, wir, wir kommen nach Graz und dort haben sie meistens alle erschossen, die was von Klongfurt nach Graz geliefert waren. Es war wieder ein, ein Glück für uns, da haben sie in der Nacht die, äh, bon, das Bongeleise ziemlich weit äh, bombardiert und wieder waren wir in Klongfurt und mit dem haben wir das am 6. bin ich dann äh, freikommen. Das ist auch so, hat uns die, die, die Aufseherin geholt in den ersten Stock. Dort hat einer gewartet. Und dort habe ich dann auch die, den, den, diesen Dings gekriegt, den Hofbefehl, diese Aufzeichnung. Und dort hat er uns halt alles Gute gewünscht. Und dass wir halt frei sind. Es war aber nicht, noch nicht Krieg. Der Krieg war noch nicht aus. Und freilich, ich war ganz glücklich, komme hinaus bei der Tier und, und mache einen Juchzer und, und schrei von, von ganzem Herzen, ich bin frei. Und meine Cousine, die mich abgeholt hat, die hat gesagt, sei still, der Krieg ist noch nicht aus. Und so war es. Es, es. Die haben noch, die letzten zwei Tage haben sie noch von einer Partisanen, weiß ich genau, die haben sie noch auf Gefährt Kreuzbergel unterschossen. Und so ist vielen gegangen. Ja. Mit dem waren wir befreit. Und äh, no, der Ham ist aber auch so gewesen, dass, äh, dass sie noch in, in Angst trotzdem noch waren, was äh, der Krieg war noch nicht aus. Und immer wieder sind Meldungen gekommen, ja, dort ist noch was passiert. Dort haben sie noch einen verschleppt oder, oder umgebracht. Oder, no, bei uns ist es Gott sei Dank das nicht passiert. <lacht>